Hello, viewers. We are uh, going to talk about uh, today a uh, reason to teach ethics. Uh, it's uh, very interesting and important for the uh, individuals uh, who are already uh, got uh, education or uh, directions about the ethics. But uh, we are to know about why it is important to tell all about them. کہ ان کو ایتھکس ہی بتایا جائے ان کو تو ایک ایجوکیشن ہم نے دے دی ہم نے ڈائریکشنس دے دی این آف نو دیٹ از ویری نیڈیڈ دیٹ وی ٹو کم ٹوڈس دی ایتھکس بیکاز دیر آر سرٹن ریزنس ون ریزن از ویری امپارٹنٹ اباؤٹ دی کاؤنٹر انفلوئنس کہ ہم وہ جو بچے جن کو ایتھکس کا علم نہیں ہوتا یا اس طرح اس لیول پر علم نہیں ہوتا جس پر ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بچے جن کو ایتھکس ہم بتا دیتے ہیں دے کین کاؤنٹر ویری ویل ود اسٹرانگ پاور اور اپنے آپ کو وہ سیف کر لیتے ہیں بیکاز دے ڈونٹ ہیو دا کمیونیکیشن ویری ایڈورسو افیکٹ بٹ اٹ از امپارٹنٹ فار دیم کہ وہ اپنے آپ کو ایک تو سیف کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ دے آر ناٹ رانگلی کاؤنٹر ان کو یہ بڑا ضروری سمجھنا ہے کہ وہ اس کا جواب یعنی غلط کو کا جواب غلط طریقے سے دیں یا اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کریں اٹس امپارٹنٹ فار دیم کہ وہ ضرور اپنے اس نالج کو فائدہ مند بنائیں اپنے لیے اور اپنی سراؤنڈنگ کے لیے اپنے دوسرے دوستوں کے لیے کہ جو اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہتے ہیں فرام دوز ہو آر کاؤنٹرنگ اینڈ اٹیکنگ ود میل فنکشننگ آف میل بہیویئر اور ان کو جو ہے نا ایتھکس اس طرح سے معلوم نہیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بچے جو ہے نا وہ سم ٹائم گیٹ انفلوئنسڈ ان آر ڈیفیکلٹ سچویشن اینڈ دے آر آن ایبل ٹو کوپ ود دیٹ سچویشن بٹ اف دے ہیو گڈ مارل ایبلٹیز مارل اینڈ ایتھیکل ویلیوز تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیکل ان دس ڈیفیکلٹ سچویشن اینڈ دے کین ہینڈل ود ویری افیکٹیو وے اینڈ افیکٹیو مینر اور اس سچویشن میں وہ اپنے آپ کو کامیاب کس طرح سے کر سکتے ہیں وین دے آر یوٹیلائزنگ اینڈ پریکٹسنگ دی ایتھیکل ویلیوز اور ایتھیکل ویلیوز کا صرف پتہ ہونا از ناٹ اونلی اناف دیٹ از مور نیڈیڈ دیٹ دے کین ایکسرسائز اینڈ دے کین ریفلیکٹ اکارڈنگ ٹو دا ایتھیکل ویلیوز اس کا فائدہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ دا ادر پرسن از آلسو بیکامنگ اویئر اباؤٹ دی ایتھیکل ویلیوز اس کو اورینٹیشن مل رہی ہوتی ہے وہ چونکہ اس طرح سے آگاہ نہیں ہوتا کہ ہاؤ ٹو ایکسرسائز دی ایتھیکل پریکٹس تو وہ جب گاٹ انٹریکٹیڈ ود دوز ہو آر ہیونگ دی اورینٹیشن آف ایتھیکل ویلیوز تو اس فرد تک اس بچے تک کم از کم یہ بات بھی کنوے ہو جاتی ہے کہ ہاؤ دیز ویلیوز آر گڈ اینڈ ہاؤ دیٹ پرسن از بیکمنگ مور کمفرٹیبل ادر دین کہ وہ اپنے آپ کو ایک اور مشکل میں ڈالے اور وہ اس کو ایکسرسائز کرے تو اس میں ہم اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ وین دا پرسن از ایکسرسائزنگ ایتھیکل ویلیوز تو اسے ایک سیلف کانفیڈنس ملتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کر رہا ہے اور وہ اپنے اندر ایک پاور محسوس کر رہا ہے اور اپنے آپ کو انرجائز اور سپورٹیو محسوس کر رہا ہوتا ہے اسے یعنی ایک تو یہ ہے کہ سیلف افرمیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ یس آئی ہیو دا ایبلٹی ٹو کوپ ود دیز ڈیفیکلٹ سچویشنس اور کین ڈیولپ دیئر اون سیلف کانفیڈینس اور سیلف کانفیڈینس اسی وقت ڈیولپ ہوتا ہے جب اپنی ایبلٹیز اپنی پاورز کنفرم ہوتی ہیں اور اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کے بدلے میں ریئیکشنس جو بھی جس طرح سے بھی ہوں وہ اس طرح سے نہیں ہوتے جس طرح سے ایورسو افیکٹ کے ساتھ ہوتے ہیں 
सो वी टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ वी टू एक्सरसाइज दीज एथिकल प्रैक्टिस विद यदर्स और अल्टीमेटली जब हम देखते हैं कि एथिकल प्रैक्टिस वैल्यूज आर बींग एक्सरसाइज तो उसके मुस्बत असरा मुरतब होते हैं यकीन अपने लिए भी और दूसरे अफराद के लिए भी इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं कि एनी बड़ी मस्ट हैव टू बी ओरिएंटेड विद द मॉरल वैल्यूज एंड दे आर टू एक्सरसाइज फॉर द अदर्स एंड आल्सो फॉर ओवर सेल्फ एंड वी सी के टीचर्स व्हेन टीचिंग अबाउट द एथिकल वैल्यूज दे आर नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट सेल्फ दे आर थिंकिंग अबाउट द ऑल अदर्स यानी अदर फैमिली मेंबर्स अदर कम्युनिटी मेंबर्स और बाकी यह है कि उसमें टीचर्स आर टू बी मोर ड्यूटीफुल व्हेन दे आर एक्सरसाइजिंग दीज एथिकल वैल्यूज इन चिल्ड्रन एंड दे आर रिफ्लेक्टिंग इट अकॉर्डिंग टू द नाम्स रेगुलेशंस एंड वेरी फेवरेट सिचुएशंस विच चाइल्ड इज बीइंग इनकलकेटेड टू be involved और इसमें हम यूँ भी इसको देख सकते हैं कि इट्स अ सेल्फलेस प्रैक्टिस बिकॉज नॉट ओनली फॉर ओवर सेल्फ वी आर डूइंग ऑल दिस फॉर द अदर्स और वी आर मेकिंग एन ऑफ कॉन्फिडेंट ओवर केयर्स कि वो अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाए अपने आप को सेल्फ सफिशेंट बनाए और जो बातें उन्होंने सीखी हैं वो दूसरों तक एक्सरसाइज करके वो वो उस तरह से उनको पहुँचा रहे होते हैं बिकॉज इट इज़ अ नीड ऑफ द अदर्स क्योंकि उनको मौका नहीं मिला उनको किसी ने बताया नहीं तो सो वैन वी आर इंटरेक्टिंग तो बजाय इसके कि एक भरपूर किस्म की कन्फ्रेंटेशन डेवलप हो उसकी बजाय हम एक काम क्वाइट मैसेज जो है ना वो कन्वे करते हैं सो वी आर अनसली नीडेड कि हम इन एथिकल प्रैक्टिस को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं बच्चों को उसमें एक्सरसाइज इस तरह से दें कि उनकी रूटीन ही इस तरह से हो कि वो अपनी लाइफ को बदल डालें और इस तरह से बदलें कि वो दुनिया को बदल डालें थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग